はい。今回はね、えー、以前に紹介しましたね、超激安のプリペイトシムカード、まあ、カレンダーシムがね、届きましたので、ちょっとそれをね、開封しながら紹介をしていきたいと思います。まあ、詳しいね、説明は以前の動画でしていますけども、これがね、まあ、カレンダーシムさんのホームページになりますけども、私が購入したのはね、このスーパーライトユーザーシムっていうもので、もうすごいですよ。価格がね、2900円税込みですよ。それで1年間使えるんですね。まあ月 1GB っていうことで、まあ容量は少ないですけれども、まあこれで1年間使えるとね、非常に安いと思います。通常ね、格安シムの会社で契約しても、まあ初期費用でもね、3000円くらいかかるのが当たり前ですので、それ考えると、もうこれだけ払ってしまえばとにかく1年間ね、え月 1GB ですけども通信できる。まあ非常に安いね、えシムカードになっていると思います。はい。月額に直すとですね、とにかく242円で 1GB 使えるっていうことなので、えー、通常のね、格安シムの会社でこれほど安いところはちょっとないかなと思いますね。えー、それでですね、かつね、1GB 使っても、ここに書いてありますね、120kbps の低速通信ができるということなので、まあ、完全に通信が止まってしまうということではなくて、まあ一応ね、すごい低速ですけれども通信ができるということなので、まあ LINE のトークとかね、えー、まあそれぐらいであれば使えますので、まあ最低限の、まあそういうね、コミュニケーションツールとしての通信というのはねできるんではないかなと思いますはいあとね驚くのはね SMS の着信も可能なんですよねですので、えー、例えば LINE のアカウントを作ったりとか、まあ、最近であれば QR コード決済の、ね、アプリなんかを利用するときにどうしても、ね、SMS 認証が必要になりますのでそういったサービスもこの、ね、SMS の着信ができることによって利用することができますまあですね、この SMS の着信もできて、1GB の通信もできて、242円というのは、ね、本当に破格の金額になると思いますはい、回線の方はね、ソフトバンク回線になります。まあ 4G はね、もちろんですけれども、3G にもね、対応しているということなので、まあ中国のメーカーで販売しているね、激安の 3G 端末なんかでも利用できますので、まあもともとね、えー、中国のスマートフォンとはね、バンド8が使える関係上相性がいいので、その辺とね、組み合わせて非常にね、格安の運用ができるんではないかなと思います。はい。価格的なね、メリットは非常に多いんですけれども、まあ、デメリットといえばですね、まあ、価格が安いんで、まあ、その辺はね、あんまり気になりませんけれども、まあ、あの、1GB ね、使えるということなんですけども、例えば低速に切り替えてね、低速で切り替えて、先ほど言ったね、128kbps で使うとかね、そういうね、要は高速と通信の切り替えとかはできません。あとですね、こう、マイページ。普通のね、えー、格安シムであれば、こう、契約するんで、自分のね、管理ページ。えー、例えば、料金のね、請求の確認だったりとか、あと、通信料ね。例えば、1ギガバイトであれば、1ギガバイト中、今ね、どのぐらい使ってるかとかっていうのが、だいたい見れる、えー、ページがあったりするんですけども、そういったページもありませんので、基本的に通信の管理っていうのはね、端末の方で、まあ、ご自身でやる必要がありますので、ちょっとね、そういう細かいところになりますけども、若干そういう部分では、まあ、使いにくさっていうのもあるのかなと思います。まあ、ただね、価格がとにかく安いんで、まあ、その辺はね、十分許容できるんではないかなと思いますはい、こちらが実際到着したものです。まあ、ネコポスでね、届きました。ネコポスであれば送料は無料です。はい、中身の方はね、納品書と、あとね、SIM カードと APN 設定のマニュアルが入っています。えー、ここに書いてありますね、通信サービス終了は2021年の3月31日ということで、私はね、3月からっていうものにね、購入しましたので、えーまあ、3月31日まで使えるということです。はい、APL のね、書いた、こういう本当にね、本当に質素な1枚の紙と、はい、それとですね、あと SIM ピンが一応ね、入っていました。はい、こちらがね、SIM カードになります。ソフトバンクですね。えー、マルチカット SIM になっていますので、えー、まあ、どの端末でもね、これ1枚で対応できます。はい、それではね、早速ね、SIM フリースマートフォン、ユミデジ X にね、入れて使ってみたいと思います。はい。えー、ユミデジ X はね、ナノシムなので、ね、一番小さいところで切り抜きます。今ほとんどね、ナノシムなので、一番小さいところで切り抜けばいいと思います。はい。こんな感じです。まあ、この残ったやつはね、えー、例えば他のね、サイズのシムカードに使うときに使えますので、一応取っといた方がいいと思います。はい。シムスロットに入れるとね、こんな感じになります。で、今ね、こちらの右側の方はですね、ロケットモバイル紙プランのね、au プランのシムカードを入れて使ってましたので、もう一つのスロットの方にこのね、えー、カレンダーシムのシムカードを入れています。はい。シムカードがね、シムトレイから外れないようにね、そっと入れないと中で引っかかっちゃったりするんで、ちょっと注意してください。これで OK。はい。APN 設定をしましたら、ちゃんとね、4G のアンテナが出しました。こっちがね、ソフトバンクです。で、こっちがもともと入っていた au のね、4G になりますけれども、まあ、両方ともね、4G で立っているのがわかります。はい。先ほどね、言いました通り、まあ、データの通信量はそのね、管理ページ等でわからないので、端末の方でね、管理したいと思います。ですので、モバイルネットワークがね、今使っているソフトバンクの方を選択して、これね、アプリのデータ収入というところがありますので、ここにね、えー、データのね、上限等を設定したいと思います。
はい、一応ね、上がデータ設定、まあ、データ上限ってありますけど、まあ、上限がね、設定しなくても、あの、低速になるだけなんで、今回は、あ警告だけをね、設定したいと思います。今、ゼロになってるんで、はい、今回はね、月に1ギガバイトということなんで、まあ、一応ね、えー、ゆとりを持って800メガバイトで設定をしておきます。これでですね、ソフトバンクの方のね、SIM カードで800メガバイトになると、一応ね、端末のに通知が来ます。通信自体止まらないですけども、一応ね、800メガバイト通信してますよということで、通知が来ますので、少しね、ここでね、自分で注意することができると思います。はい。あとですね、データ使用量のサイクルというところがありますので、ここはまあ、要はね、データ容量の締めをね、設定しますので、えー、まあ、この場合は1日にしておけばね、とにかく1日になったら、まあ、ゼロに戻るということで、一応1日で設定をしておきたいと思います。はい。こうすることによってですね、800メガバイト、ソフトバンクの方の SIM で通信をすると、一応通知が来ますね。800メガバイトになりましたと。まあ、この辺で、残りのね、データ容量が少なくなってきたということが自分でね、気づくことができます。あとね、上限を設定してしまえば、この上限を足した時にデータ通信を止めるということもできますけれども、まあ、今回の場合はね、低速でも使えますので、まあ、一応こちらは設定しないで、警告の方だけね、設定をしておきます。今、はい、今ね、モバイルデータは KDDI、先ほど言ったね、ロケットモバイルの紙プランになってますので、えー、こちらと、ね、SMS もソフトバンクに切り替えて、えー、データ通信と、ね、SMS の受信ができるかテストしてみたいと思います。はい、こんな感じでね、えー、モバイルデータ通信と SMS、メッセージをソフトバンクの SIM カードに切り替えました。それではね、今ね、Yahoo のトップページ見てますけども、ちょっと見てみましょう。はい、まあ、ニュースとかであればね、全然問題なくね、スピードは結構ね、出てるみたいです。まあ、低速の SIM ではありませんので、非常に快適に利用できます。はい、それではね、Google の方のスピードテストやっていきたいと思います。はい、速度テスト。ああ、まあまあ、普通にね、出てますね。もう十分ですね。この価格であれば、このぐらい出てれば全く問題ないかなと思いますし、実際ね、使った速度もね、先ほど見ていただきましたけれども、まあ、Yahoo のね、トップページ見ましたけども、全然ね、問題なく通信ができているのがわかりますね。まあ、このぐらい出てればもう十分ですね。はい、一応ね、とりあえずやってみた結果は、ダウンロードが 20.9Mbps と、えー、アップロードが 10.3Mbps ということですね。えー、ピングの方は 46mm 秒ということなので、全くね、問題ないと思います。はい、それではね、同じように定額で、まあ、低速ですけども、利用できるね、ロケットモバイルなんかでは結構ね、やっぱり低速のシムと苦戦する Google マップをね、ちょっと見ていきたいと思いますけども、今ね、東京駅。で、東京駅って結構ね、あの、地図の情報も多いんで、結構ね、えー、低速のシムだと、苦戦するんですけども、ちょっとね、このシムで見ていきたいと思います。じゃあ、東京駅スタート。ああ、全然余裕ですね。ああ、これはなかなか素晴らしいです。はい、十分ね、ついてきますね。こう拡大しても、データがちゃんとね、すぐダウンロードされますし、全くね、通常利用において問題ないと思います。はい、それではね、SMS の着信もできるということなので、テストしてみたいと思います。じゃあ、ちょっとね、今、SMS を送ってみます。はい、送信。はい、ちゃんとね、えー、着信しているのがわかります。すごいな、これ。はい、あとね、SMS の送信の方はちょっとね、テストしていません。あの、こういうね、ソフトバンク系の、まあ、例えばよくあるね、モバイルルーターと言いますかね、レンタル Wi-Fi ルーターと言いますかね、ああいったものでも SMS の受信がね、できるっていうものがあるみたいなんですけども、なんか送信するとね、ちょっとこう、ペナルティがあったりして、えー、まあ、できるんだけどやっちゃいけないみたいなことがあるようなので、まあ、一応これも着信だけっていうことになってますので、もしかしたらやればできちゃうのかもしれませんけど、まあ、ちょっとね、えー、迷惑かかっちゃいけないので、一応送信のテストはしないでおきます。はい、今回はね、カレンダーワールドさんのカレンダーシムというね、プリペイとシムカードをね、紹介させていただきましたけれども、まあ、とにかくね、価格がもう242円ってね、激安でこんだけ使えればかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、デメリットの方はですね、先ほども何点かお話をね、させていただきましたけれども、もう一個ね、あるんですけども、まあ、要はこれって、結局、その契約じゃなくて、プリペイトシムなんで、要は在庫ありきみたいなところがあるようなんですよね。ですんで、私はね、購入できましたけれども、今ね、売り切れになってて購入できません。で、以前もですね、私これ買おうとしたら、ちょっと前なんですけども、あの、売り切れてたことがあるんですよ。やっぱ買えなかったんですね。ですので、まあどうしてもその契約であればね、当然契約すれば使えるってことなんですけれども、まあプリペイトシムというね、特性なのか、まあ、要は在庫がなければ販売できない。要は売り切れっていう状態が発生するということなので、まあ、非常にね、価格も安いし、えー、内容的にはいい SIM カードだと思いますので、やっぱり人気があるし、まあ、ちょっとその供給って言いますかね、えー、需要に供給が追いつかないという状態があるのかなというふうに思います。
。まあ、ですのでね、一応ここのね、えー、再入荷ってところで、メールアドレスを入れると入荷するとなんかね、連絡するっていうのもあるみたいですので、もし興味のある方は一応ここに入れておけば、入荷したら一応ね、連絡をもらって、まあ、すぐね、買えば、もしかしたら買えるかもしれません。はい、今回はね、以上です。